गैस सी प्रोग्राम्स तो काफी लोग बनाते हैं लेकिन आज इस वीडियो को जो भी पूरा देखेगा वो अपने सी प्रोग्राम को नजदीक से अच्छे से समझ पाएगा एंड एज अ रिजल्ट लॉजिक को अच्छी तरह से बना पाएगा इस वीडियो को मिस मत करना सो so गैस अभी तक हम लोगों ने जो भी सी प्रोग्रामिंग के बारे में सीखा वो या तो हिस्ट्री थी या इंस्टॉलेशन था या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें थी लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि सी प्रोग्राम को बनाते हैं तो सी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिखा अब वो जो टेक्स था उसमें क्या चीज क्या थी उस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे मैं आप लोग को वापस लेकर जाऊंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड आई में और वहां ले जाकर मैं आप लोग को बताऊंगा की जो प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा था उसमें क्या चीज का मतलब क्या था इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप लोग को समझ में आएगा कि सी प्रोग्राम में क्या चीज क्यों लिखी जाती है सो so गैस एक सी प्रोग्राम कॉन्स्टेंट्स आइडेंटिफायर स्ट्रिंग लिटरल्स कीवर्ड्स और सिंबल से मिलकर बना होता है हम लोग इन चीजों को नजदीकी से देखेंगे कि इस वीडियो में कि क्या चीज क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनी थी और इवॉल्व हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो ये सब जो चीजें हैं वो इस तरह क्यों बनाई गई सो so गैस सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा टोकन की अब सी में जो प्रोग्राम होता है हमारा वो एक इंडिविजुअल टोकन से मिलकर बना होता है अगर मैं प्रिंट एफ हेलो वर्ड को टोकन्स पे तोड़ना चाहूं तो मेरा प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह लिखते हैं यानी कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं न्यू लाइन को स्किप कर देते हैं हर स्टेटमेंट का टर्मिनेशन सी प्रोग्रामिंग में एक सेमी कॉलन के द्वारा होता है गैस आप लोगों ने जोक्स तो काफी सुने होंगे कि सेमी कॉलन भूल गया सेमी कॉलन जो है सबसे बड़ा चोर है सेमी कॉलन प्रोग्रामर का दिमाग खराब करके रखा हुआ है सो गैस सेमी कॉलन कुछ नहीं है एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अगर ये सेमी कॉलन आप लोग ने नहीं लगाया आपको आपका प्रोग्राम एरर देगा आपका कॉम्पाइलर आपको बताएगा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता कंपाइलर अपने हाथ खड़े कर देगा और आपको बोलेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकता मैं इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल नहीं बना सकता मैं आपके इस कोड का सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये क्या लिखा हुआ है सिर्फ एक सेमी कॉलन के मिस होने की वजह से सो so गैस मैं अब आप लोग को ले जाना चाहूंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड आई के अंदर वहां में आप लोग को दिखाऊंगा जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसमें क्या चीज क्या होती है जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उस प्रोग्राम के वो क्या थे सो गैस यहाँ में आ गया अपने विजुअल स्टूडियो कोड में बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अब जो मैं आप लोग को बात बता रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनना और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग वैसे वैसे देखना एक बात और आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग को इस कोर्स के बाद वन पेजर पीडीएफ यानी कि एक पेज की पीडीएफ चाहिए समरी के तौर पर या फिर क्या आप चाहते हैं कि मैं आप लोग को नोट सप्लाई करना स्टार्ट कर दू इन वीडियो के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आप लोगों ने कहा कि हाँ हमें चाहिए नोट हाँ हमें चाहिए वन पेजर पीडीएफ इस कोर्स के बाद तो जरूर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा इसीलिए मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना चाहिए कि नहीं चाहिए सब लोग जरूर बताना नहीं चाहिए तब भी बताना और चाहिए तब भी बताना आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं स्टूडियो कोड के अंदर यहाँ पर मैं अपना वो पुराना प्रोग्राम खोल लूंगा जो कि मैंने खोला हुआ था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मेरी स्क्रीन पर ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में समझाया था सी प्रोग्राम का अब हम लोग देखेंगे इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि जो टुकड़े हैं जैसे कि इंट क्या है इसके बाद ये जो करली ब्रेस है वो क्या है मेन तो मैंने आप लोगों को बताया ही था लेकिन ये जो मेन शब्द है वो क्या है उसको क्या कहते हैं वो सब चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में गैस एक सी प्रोग्राम टोकन की मदद से बना होता है जब मैं टोकन की बात करता हूँ तो उसका मतलब होता है सी प्रोग्राम को बनाने वाले वो टुकड़े जो कि सी प्रोग्राम को बना रहे हैं उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम लिखा था अपने पिछले वीडियो में जिसमें कि हम हेलो वर्ड प्रिंट करते थे स्क्रीन पे इसको इंडिविजुअल टोकन पर अगर मैं तोड़ूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा यानी कि मैंने प्रिंट एफ को अलग कर दिया ये सिंबल अलग कर दिया मैंने ये स्ट्रिंग लेटर अलग कर दिया फिर उसके बाद सेमी कॉलन और ये मैंने अलग कर दिया मैं इसको कुछ ऐसे भी कर सकता था तब भी ये जो है जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे रन करेगा जैसे कि आप देख रहे हैं ये हेलो वर्ड इसने प्रिंट कर दिया है तो मैंने क्या किया इसको इंडिविजुअल टोकन में तोड़ दिया तो एक टोकन या तो की होगा या आइडेंटिफायर होगा या कॉन्स्टेंट होगा या स्ट्रिंग लेटर होगा या सिंबल होगा की क्या होता है सबसे पहले मैं की की बात करता हूँ की वर्ड रिजर्व होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बत्तीस जनरल पर्पज की होते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं तो ये की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं जनरल पर्पज की ही होते हैं और ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं यानी कि इन वर्ड्स का आप कॉन्स्टेंट नहीं बना सकते कोई भी आइडेंटिफायर नहीं बना सकते वेरिएबल नहीं बना सकते ये कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने रिजर्व करके रखे
नाम हो सकता है जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें दैट सेट आइडेंटिफायर की जो थ्योरी है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो नहीं बनाना चाहता था सिंपल सी चीज़ है देखो कोई भी नाम जो कि आप किसी वेरिएबल या फंक्शन को देना चाहते हो जैसे कि आपकी मम्मी आपको रोहन शुभम या फिर विक्रांत जो भी आपका नाम है उससे पुकारती हैं उसी तरह हम लोग अपने फंक्शन को वेरिएबल को और भी हम जो एंटाइटीज बनाएंगे जैसे कॉन्स्टेंट्स वगैरह उसको हम पुकारते हैं आइडेंटिफायर से अब आइडेंटिफायर में कैपिटल ए टू कैपिटल जेड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और उसी के ज़्यादा अंडरस्कोर और लेटर्स और नंबर्स भी हो सकते हैं तो सी क्या अलाउ करता है वेरिएबल्स के नाम में ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे बस आप लोग ये ध्यान रखना कि सी पंक्चुएशन कैरेक्टर्स को अलाउ नहीं करता एट द रेट डॉलर परसेंट ये आइडेंटिफायर के तौर पर अलाउड नहीं होता है उसी के साथ साथ आप लोग को बताना चाहूंगा जो ये सी है वो एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यानी कि अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम रख देता हूँ कैपिटल एच और उसके बाद एक दूसरे वेरिएबल का नाम मैं स्मॉल एच रखता हूँ तो वो दोनों अलग अलग माने जाएंगे इसके बाद हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने यूज किया एक सेमी कॉलन जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था पहले ही सेमी कॉलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है अब मैंने इसको इंडिविजुअल टोकन में तो तोड़ दिया लेकिन हम लोग जो है इसको एक लाइन को कॉम्पैक्ट बना के रखते हैं हम अपने प्रोग्राम को रीडेबल बना के रखते हैं और हम इसको मैनुअली अपने दिमाग के अंदर समझते हैं कि कौन से टोकन क्या है और हम लोग इसको कॉम्पैक्ट करके एक लाइन को यानी कि सेमी कॉलन तक की जो लाइन है उसको हम लोग एक सिंगल लाइन में रखते हैं यानी कि जो मैंने व्हाइट स्पेसेस और न्यू लाइंस एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो सब मैंने भी हटा दिए हैं ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरा प्रोग्राम जो है वो रीडेबल हो जाए उसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में कुछ कॉन्स्टेंट है जैसे कि जीरो है ये कॉन्स्टेंट है हम आने वाले टाइम में कॉन्स्टेंट कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताऊंगा उसी के साथ साथ ये जो हेलो वर्ड था ये स्ट्रिंग लिटरल था यानी कि एक स्ट्रिंग थी और मैंने जैसे इस पर होवर किया आप लोग देखिए कह रहा है कैर और उसके बाद इसमें बता रहा है थर्टीन इसकी साइज है और उसी के साथ साथ ये मुझे दिखा रहा है कि क्या वैल्यू है अब ये किस तरह क्या है इसको हम आगे समझेंगे आप लोग वन थिंग एट अ टाइम समझिए उसके बाद हमारे सिंबल्स आते हैं जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ स्कैन एफ और उसके बाद मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परसेंट डी फिर उसके बाद मैं एम परसेंट ए लिखता हूँ मान लो तो एम परसेंट मेरा एक सिंबल हो गया तो ये सारे के सारे सिंबल्स होते हैं ठीक है तो हमारा प्रोग्राम बना होता है की वर्ड आइडेंटिफायर कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग लिटरल और सिम्बल से मिलकर आप लोग इसको कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं की वर्ड आइडेंटिफायर कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग लिटरल और सिंबल उसी के साथ साथ अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं सी के 32 जनरल पर्पस रिजर्व कीवर्ड्स को तो भी वो मैं आप लोग के लिए अभी स्क्रीन पर लेकर आ गया हूं आप लोग इसको कहीं पर लिख सकते हैं लेकिन आप लोग को इन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोग इनको वापस आके रेफर कर सकते हैं लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व है अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने कुछ टेम्पररी फाइल्स बनाई थी जो कि जो कि मैंने आप लोग को ये दिखाने के लिए बनाई थी कि सी प्रोग्राम कैसे काम करता है मैं उन सबको भी यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ जो कि मैं वो सब नहीं रखना चाहता यहाँ पर उसी के साथ साथ मैं ई एक्स भी डिलीट कर देता हूँ अपनी वापस से हम प्रोग्राम को कंपाइल करके और उसको रन कर लेंगे एक और चीज़ जो यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये कि आप लोग अपने प्रोग्राम में व्हाइट स्पेसेस कितनी भी डाल सकते हैं जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ व्हाइट स्पेस डाल देता हूँ अपने टोकन्स के बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे 10 पेज डाल दूं और यहाँ पर भी मान लो मैं कुछ 10 पेज डाल दूं और उसके बाद इसको रन करूं तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट कर दिया एक विजुअल स्टूडियो कोड का फीचर आप लोग को बताता हूँ मान लो मैं मेन डॉट सी और एड डॉट सी दोनों साइड बाई साइड खोलना चाहता हूँ तो आप लोग ये जो बटन है इसको जो हमारा ये स्प्लिट एडिटर वाला बटन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इससे आपकी स्क्रीन जो है दो में स्प्लिट हो जाएगी तो ये आपका इंडिपेंडेंटली चलेगा इसको आप जूम इन उट कर सकते हैं आराम से और ये आपका इंडिपेंडेंट नहीं चलेगा यहां पर और आप जो है इन दोनों के कोड को डिबक कर सकते हैं देख सकते हैं कि क्या चीज कहां थी मेरे किस कोड में तो आप लोग यहां पर जो है मल्टीपल एडिटर्स खोल सकते हैं एक ही विंडो में तभी मैं कहता हूँ यार कि एक आईडी का इस्तेमाल करना चाहिए एक आईडी जो है बहुत ही काम की चीज़ होती है अभी मैं अपने प्रोग्राम को नॉर्मल स्टेट में ले आऊँगा एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि कम से कम एक वाइट स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए टोकन्स के बीच में जैसे अगर मैं यहाँ पर रिटर्न जीरो ऐसे लिख दूँ तो हमारा जो प्रोग्राम है वो समझ नहीं पाएगा ये रिटर्न अलग है और जीरो अलग है इसलिए वो एरर थ्रो करेगा मैं आप लोग को दिखाता हूँ देखो इसने एरर थ्रो कर दिया तो कम से कम एक वाइट स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए रिटर्न और उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसके बीच में ताकि हमारा प्रोग्राम कम से कम ये तो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये रिटर्न जीरो एक है या फिर रिटर्न और जीरो रिटर्न जीरो अलग अलग है तो ये सारी चीजें
सो गैस आशा ये करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा इस वीडियो में सब कुछ और आप लोग को मजा आ रहा होगा इस टूटोरियल के कोर्स में मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना कि कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो उसी के साथ साथ अगर फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए नोट्स या वन पेजर पीडीएफ लेकर आऊंगा तो आप लोग को मैं तभी दे पाऊंगा अगर आप लोगों ने नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट किया हुआ है क्योंकि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट नहीं किया हुआ है तो मैं अब तक कैसे पहुंच पाऊंगा मेरे नोट्स और जो वन पेजर पीडीएफ में बनाऊंगा उसके लिए मैं जरूर एक वीडियो निकालूंगा और उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं आ पाएगी इसीलिए आप लोग वन पेजर पीडीएफ और मेरे नोट्स को मिस कर देंगे इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लेना यह आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है गैस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की और क्वालिटी वीडियो बनाऊँ तो नीचे आप लोग शेयर बटन दबा के इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए क्योंकि यही एक तरीका है जिससे ये वीडियोस और लोगों तक पहुंचेंगे और एज अ रिजल्ट मैं और वीडियोस आप लोग के लिए इस तरह के लेकर आ पाऊंगा फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से दे दिया होगा सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले वीडियो जो आने वाले हैं उसमें हम लोग बेसिक पढ़ाई स्टार्ट करेंगे आप लोग को एक्सरसाइज दूंगा क्विजेस दूंगा आप लोग के साथ इंटरेक्ट करूंगा और तो और ये कोर्स को बहुत इंटरेस्टिंग में बनाने वाला हूँ इसीलिए मिलता हूँ मैं आप लोगों से आने वाले वीडियो में बस इस वीडियो को यार थम्सअप जरूर दे देना सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम